。我总觉得所谓的正事啊，谈音乐会啊，做大事课呀、啊，但是现在这个社会还真不是这样。有的时候就是这种事儿，好像关注的比我是跟什么维也纳、什么柏林谈多少次，好像还要多。所以有时候我就在想，古典圈的人嘛，他是还是小。哎，怎么样能让不是这圈的人啊，也感受感受高雅艺术？高德这次比较有意思。我一般演出还是稍微在这个偏大一点的城市，但是有时候像这样的不是那么大的城市，我觉得还是应该去看一看。在新年之后做这么一场音乐会，同时呢能多建点音乐学校、音乐课，我觉得还是蛮有意义的。我的开始建立这个。基金会的这个目标，我觉得就是音乐能改变人的人生，而不是就是说我去一个地方访问一下，再见了，就一阵旋风吹过去，没了。<笑>咱们看怎么能扎根儿，就开始研究课程。这个智能钢琴出来了，我们就整个的这个音乐课也就做起来了。我这基金会呢，这个在国内成立呢是非常新，就一年多一点，三十四所学校了。钢琴家呢，他也是算是全身运动，如果不慎的话啊，会会出现不一样的一些小的问题。这突然一下来一个一年半，哎，这个就我就有时间去想，我未来怎么来生活。所以这不是一出来也就结婚了吗？那天就是太美好了，就很难用言语形容啊，反正就是非常不可思议。这段休整的时候，我就感觉到我得需要补东西，有一段时间能去做做别的事儿啊。这张专辑是那个我本来就想录的，就是因为我担心有人会说：“哎呀，这些曲子太简单了，什么小星星编奏曲啊，什么什么什么致爱丽丝，这小孩都能弹啊。”那是不是大家会说：“哎，怎么老老弹这么简单的曲子？”但后来我发现是这些曲子真想弹好很难的，所以我就我这次就是在这个这方面下了很大功夫。对，就是我怎么能把这首曲子弹到我梦想中的声音？这张专辑出来，我觉得也给很多小朋友们就是制定了一个新的目标。Please don't play. I know you can do it, but don't play like this. 就是我小时候弹琴的时候，我爸也。当然，他的有的严格是有的是对的，但有的严厉是完全是自我陶醉。你可以苦，但是你还是可以讲究方法。光苦谁愿意当钢琴家呀？都苦尽了，天才来，那不太晚了吗？那已经是荒废了很多人的这个希望了。我如果看到一些问题，对小朋友我会稍微完事我会把话收回来。我小时候就就有的时候扭捏着怕，特别怕，一怕不敢弹了。他说太好，弹钢琴人太孤独了，啊，是所有乐器里最孤独的人。就是有的时候呢，这这神童没长大以后呢，他就永远变成一个儿童，到了一定年龄就上不去了。对我说，这三十七了，咱第一阶段必须走完了，再不走完你怎么走第二阶段？那肯定要往越成熟啊，肯定要往这个方面去去努力。作为钢琴家，你不进步的话就退步。你你你可以搞教育，但是问题是你你越越弹越烂的话，你先教育教育你自己吧。<笑>所以就是还是要活好啊，活的越来越好，最后还是作品说话嘛